Bienvenidos al programa especial Papaya hasta la perra de la región en el marco del mes del periodista. Desde el tiempo aquí de Silvina queremos conmemorar esta fecha tan importante, remarcando el valor de dicha profesión y de la manera más efectiva, ejerciendo el periodismo. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades que nos acompañan. Señor Presidente de la Vencedera, Henry Pedraza. Señor Presidente Coper, José Ramelo. Señor Intendente de Pampayesta Sud, Guillermo Ristorto. Señorita Secretaria de Gobierno de Pampayesta Sud, Milagro Filoni. Señora Jefe Comunal de Pampayesta Norte, Daniel Agroso. Señor Representante del Club Atlético Unión, Luis Francone. Representante de la fiesta provincial Durazno, Daniela Luján y Mirna Rebufati. Señora escritora, Hilda Susana Ugueto de Giraudo. Señor director del Colo Raichi, Maximiliano Vieira y sus coreutas. Agradecemos además la presencia de José Luis Lichi Carlato, representante del gobierno de la provincia de Córdoba. Concejal de la UCR, doctor Jorge Basalo, presidente del Consejo Deliberante. Concejal de Somos Hernando Santiago Zanotti. Embajadora Provincial del Estudiante, Emma Chávez. Agradecemos a los directores del Instituto Santísima Trinidad, licenciado Horacio Orequia, y de la Escuela Bernardino Rivadavia, licenciada Mariela Tati Pacheta. A Carmen Molina, profesora directora del taller de danza Zuncuarachi. Sí, a todos. Muchas gracias por su presencia y le damos la bienvenida a nuestro programa. El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista, en homenaje a la Fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio del país, creado por Mariano Moreno en 1810, que cumplió un papel crucial en la lucha por la independencia y en la difusión de las ideas revolucionarias. La Gaceta de Buenos Aires, cuyo primer ejemplar se imprimió el 7 de junio de 1810, surgió como un órgano de difusión de las ideas de la primera Junta de Gobierno, que decretó este nuevo medio a los nueve días de su creación y anunció a Manuel Alberti como el editor. Así también trabajaban Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. La mayoría de los ejemplares fueron creados por Mariano Moreno, mientras que Alberti, quien cumplió un rol fundamental en la edición de este periódico, no solía firmar sus aportes al diario. Fue en 1938, durante el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba, cuando se estableció el 7 de junio, fecha especial para conmemorar el Día del Periodista. En ese mismo congreso se redactaron los primeros escritos del Estatuto Profesional, ley 12.908, que sería sancionado en 1944 por el Congreso Nacional. El periodismo en Argentina evolucionó significativamente desde aquellos días, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. En primer lugar, la licenciada Silvina Tisera nos dará las palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
después arrancamos a ver permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mar de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad imposible no conocerla ahí por Marilina Ross que bueno, empezar un poquito como hacemos a veces en la radio miren, a medida que van pasando los años, es como que uno va resignificando y más después de todo lo que ha pasado el momento de los encierros y todas esas anécdotas que tuvimos en estas historias de vida prácticamente compartidas a nivel global digo, uno empezó a valorar un poquito más esto de promover el encuentro de poder estar juntos compartiendo más allá de los espacios que siempre hemos tenido entonces decimos qué lindo esto de poder mirarnos un ratito a los ojos qué lindo que la audiencia tenga rostros que son sus rostros qué lindo que la audiencia tenga nombres y apellidos y que esos nombres y apellidos sean los de ustedes que están acá en esta oportunidad y digo el programa que vamos a compartir hoy es eh, un programa que va a tener la naturaleza, que tiene cualquier programa, pero con esta particularidad que nos encuentra, que nos permite tener este auditorio. Es una invitación privada que hemos hecho a cada uno de los que están aquí, así que han venido todos, quiero agradecerles primero. ¿Por qué elegí esta canción? Porque el 7 de junio es el Día del Periodista, ya mis niños leyeron la reseña, Hoy 11 de junio coincide justamente la fecha que estábamos viendo qué día de la semana podíamos hacerlo y por esas casualidades de la vida que 11 de junio y es el día de mi cumpleaños. Y estas fechas, en lo personal, creo que a todos nos pasa, nos invita, nos llama a la reflexión, a pensar. Y hoy temprano pensaba, digo, 41 años, ya 23 que estoy en los medios, pensaba una canción por un ejercicio que hago siempre por mi trabajo y me acordé de esta canción digo, ¿qué letra que tiene? y me puse a hacerme la pregunta ¿honramos la vida? ¿qué es honrar la vida? y me puse a pensar también que a veces creemos que honrar la vida tiene que ver con las grandes cosas cosas que parecen de gran magnificencia cosas extraordinarias y dije ¿por qué no honrar la vida tiene que ver con esas cosas cotidianas? nosotros que somos aquí de Hernando y si alguno comparte la fe católica que vamos a la iglesia nuestro santo patrono San José y siempre dicen que nuestro santo tenía una particularidad caracterizado por su silencio pero que si había algo que él lo definía era que él decía que lo importante no era hacer grandes cosas sino que lo importante era hacer bien la tarea que teníamos que hacer digo, qué lindo eso eso acaso no es honrar la vida cuando hacemos las cosas con amor, con pasión y qué es honrar la vida también justamente eso 
hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión. Estos días pensaba en mi trabajo que muchas veces tiene esto de reflexionar para qué, qué sentido tiene, nos hacíamos entre colegas, qué sentido tiene. Y yo respondía, más allá de cuestiones técnicas que uno puede hablar del ejercicio en sí, digo, el sentido es el que uno le da como lo mejor en el sentido del intendente de ir a hacer su trabajo todos los días con las complicaciones que puedan aparecer, la jefa de gobierno de Pampasá hasta Norte le pasará lo mismo, las autoridades que tenemos aquí de la vencedora, de Coper, la gente del club que lo mejor tiene ganas de hacer más cosas de las que hace y se encuentra con adversidades, nuestros funcionarios, los representantes de las instituciones, honrar la vida, levantarse y hacer las cosas eh, con amor. Creo que ese es el sentido de, de todo, el mejor sentido que le podemos dar. Y me respondí a mí misma, digo, es como en la casa, ¿no? Que a veces uno dice, a mis hijos les gustan determinadas golosinas, voy y compro y traigo esas golosinas, porque sé que les gustan. O les gusta determinada comida, está lo simple, lo preparo. ¿Cómo cambia todo? Cuando yo un día me levanto y digo, pongo eso en la mesa, si quieren coman, si no quieren no coman, si no les gusta, va a ser un restaurante, ahí se empiezo a generar un clima de discordia y de malestar. Y en el trabajo posiblemente creo que puede pasar lo mismo, ¿no? Depende de uno, más allá de las adversidades, la posibilidad de tratar de hacer las cosas con amor y con pasión. Siempre digo que hay un autor. Jorge Luis Borges lo aplico siempre en mis talleres de lectoescritura que le doy a mis hijos él decía, y lo he dicho siempre en estos encuentros así que estoy como la chica, el público se renueva por algunos que ya están de siempre él decía, el verbo leer como el verbo amar como el verbo soñar no acepta en el modo imperativo es decir, ¿qué significa esto? ¿que se siente o no se siente? ¿te nace o no te nace? y en el caso mío, a mí me nace más allá de que el periodismo tiene muchos a pesar de todos tiene un montón de a pesar de todo pero hay un amor y una pasión que te levanta a pesar de todo ¿sí? y seguro a cada uno en sus actividades le pasa lo mismo y a pesar de todo siguen estando donde están para ya entrar al programa propiamente dicho quiero contarles que estamos aquí con las autoridades de la vencedora de Coper con las autoridades de Pampasá hasta Sur y Pampasá hasta Norte, como para reflejar un poco lo que fue el comienzo de mi trabajo en la Perla de la Región, como siempre digo, en la 93.3, la Radio Negro Gorena, siempre lo recuerdo con mucho cariño, en, en un contexto en aquel momento estaba Enrique Baum como intendente, en, donde podíamos aprovechar mucho también el tema de la libertad de expresión, una radio municipal donde iban todas las voces, los recuerdo con, con mucho cariño y siempre seguimos trabajando después ya desde Hernando con Pampayasta y después eh, también acá con la gente de Hernando en RH1 donde me formé más de la mitad de mi vida aparte de una formación académica que uno puede tener pero decir, ¿dónde te terminé de formar? ¿dónde trabajas? si no, no sos nada y mmm, agradecerles el tiempo agradecerles que estén aquí poder mirarnos a los ojos como decía recién porque ¿saben qué? pienso que ustedes también están honrando sus roles en estos momentos podrían haber dicho como en la casa coman eso si quieren o decir si no llego arranquen sin mí que a veces uno dice un poco en broma ¿no? pero estamos todos aquí quienes hemos sido convocados así que creo que de esa manera también honran los roles algunos asumidos por elección del pueblo, de comisiones, de vecinos, etc. y otros roles elegidos por voluntad propia. Todos requieren una gran responsabilidad. Así que un aplauso por ustedes, porque de alguna forma yo siento que están honrando los roles que cumplen. Una estrella, como digo yo. Bueno, decirles que... Quiero invitarlo a pasar en primer lugar en su calidad de anfitrión. He visto un montón de fotos que me ha dejado así, con la boca abierta, de los lugares hermosos que han andado por España, todo, eh, con motivo de trabajo. Así que, Henry Pelaza, 
nuestro presidente de la vencedora, nosotros como hernandeses siempre decimos nuestra vencedora, nuestra cooperativa eléctrica, nuestras instituciones, así que todo nuestro. <ríe> así que, Henry, muchas gracias por abrirnos la puer las puertas de esta casa una vez más y permitirnos recibir a toda esta gente en este clima tan cálido. Gracias Eduardo, también muy humano, por toda la predisposición y el acompañamiento para organizar esto. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, es un honor para la cooperativa recibir a, a tantas autoridades y tanta gente que representa instituciones, ¿no? Y bueno, la cooperativa también se siente honrada de, de tener este espacio y que Silvina vos lo usás seguido sí. eh, como parte de cultura, ¿no? Así que también estamos honrando una parte de lo que es el cooperativismo y de lo que estamos tratando de aprender y estamos de la mano junto con José las dos cooperativas tratando de enseñar y formar que hay una forma de vivir cooperativamente sí, sí. así que bueno, fel felicitarte a vos eh, feliz día de periodista y feliz cumpleaños y las puertas están abiertas de esta cooperativa para las veces que vos lo sientas necesario eh, es parte de Arnando, es parte de la cultura y nosotros qué más honrado que sentirnos que nos conozcan y que brindemos un pedacito de esto hacia ustedes. Muy bien, había gente que vino de Pampasaste, que es la primera vez que sube aquí al auditorio. Entonces, bueno, eh, contentos también porque pueden conocer. Y también queremos remarcar eh, el vínculo que tienen desde la vencedora con la gente de Pampasasta eh, en este proceso de expansión. Sí, la verdad también he eh, agradecido a Guillermo y a la autoridad de Daniela también, porque bueno, también me siento un poquito de aquella zona porque mi campo está en Tomayata, así que también soy un poquito de aquel lado. Eh, agradecido de que estén aquí y bueno, la cooperativa también está poniendo una patita en aquella zona para brindarnos todos los servicios que nosotros proveemos y hacerle un poco más llegadera a las cosas, a la gente de aquella zona, así que estamos trabajando ya desde un par de años, mancomunalmente, y bueno, gracias a ellos también por todo el apoyo y toda la gente de la zona, ¿no? muy, muy, muy contentos. Bien. Muchísimas gracias, Henry, gracias por recibirnos. Bueno, gracias. Vamos a brindarle Le brindamos un aplauso a Henry. Y a continuación se toman de la mano los cooperativistas, lo invitamos a... A José Ramilo también que nos va a contar un poquito respecto al tema de todas las actividades que viene desarrollando con, con la gente de Pampasasta. Bueno, buenas noches, Henry, gracias por recibirnos ante todo. Silvina, feliz día del periodista. Gracias por invitarnos de parte del Consejo de Administración y Sindicatura. Eh, siempre somos consecuentes con nosotros y bueno, de la misma manera tratamos de, de retribuirlo. Eh, bueno, eh, a tu invitación, tenemos que decir que para, para nosotros, para Coper, Pampa de Asta es un apéndice, como es Punta del Agua, como es la Giletilla. Y, y lo vemos como que, que pasaría si una cooperativa no hubiera ido en su momento, ¿no? La luz no hubiera llegado, servicios sociales no hubiera llegado, eh, la televisión no hubiera llegado, quizás, en su momento, ¿no? Entonces... El cooperativismo pasa por eso, no, no es la conveniencia del negocio, sino el esfuerzo mancomunado de todos los socios para tratar de llegar, de brindar un servicio y llegar a estos lugares que se encuentran más distanciados. Entonces, recuerdo que el otro día cuando se incrementó la luz, los golpes de luz, eh, cuánto cuesta, que esto y lo otro, que las cooperativas son más caras. Las cooperativas son más caras primero porque pasamos por un un conductor más, que es EPEC, antes de llegar todos los pasos a nivel nacional y llegar hasta, hasta Armando, pagamos un peaje que es EPEC, por ende siempre vamos a ser más caro. Pero vamos a ser más caro porque Armando tiene 500 kilómetros aproximadamente de líneas rurales, que hay que llegar, hay que mantenerla, hay que tenerla. Hay que llegar a Pampayaste, hay que llegar a la Isla de Tilla, ahora la Isla de Tilla tiene ruta, pero antes el camino de tierra, la línea la pagaron en su momento los colonos, entraba, llegaba a Punta del Agua, y después la Isla de Tilla, y todo eso necesita mantenimiento y siempre la vamos a pagar más cara, es decir, es una lógica que para mantener ese servicio la cooperativa, nuestra cooperativa cobra lo que tiene que cobrar, que está autorizado un 34% de distribución el resto, mayor costo operativo nos cobra más, cuota capital nos cobra más eh, todo, todo ese ítem que se desglosa de una facturación en su momento 
eh, no lo cobra más y la, la hacemos efectiva la cooperativa. Gracias a la conducción que tenemos, me halago solo, pero tengo que decir que es así. Es decir, no tiene un gerente nuestra cooperativa y lo hacemos todas las mañanas, seis personas que somos la mesa chica. No quiero hablar tanto de mí, me fui para el otro lado. Quiero hablar de Pampa Yasta. Con Pampa Yasta tenemos la energía, tenemos servicios sociales, tenemos la sala velatoria, convenio de miro, pero todavía no llega. No quiere decir que en algún momento vamos a llegar a Pampa Yasta Norte, que no estamos tan lejos, no vive solamente el Río. Hemos hecho algunos contactos con el tema de internet. Aquí. Llegamos con internet, si bien es algo puntual, es algo que nos debemos con el señor intendente de seguir avanzando en eso, y lo vamos a hacer. El otro día eh, había dos obras importantes, de las propias, de una, dos, mm, 12, 14 viviendas de cada lado del pueblo. Nos pusimos de acuerdo, transamos y enseguida le dimos soluciones que venimos a trazar. Eh, estamos permanentemente en contacto con el municipio. Eh, Guillermo fue perteneciente a nuestro Consejo de Administración, también sabe cómo funciona nuestra cooperativa, siempre abierto y, y a escuchar necesidades para, para tratar de llegar. Así que con nuestra cooperativa de hermanas participamos en esto de caminar juntos en el cooperativismo, en la forma de vida. Recalco que este año en la asamblea que se desarrolló el otro día incorporamos a dos mujeres, una maestra jubilada que sabe de docencia, sabe de enseñar, y una profesional arquitecta en nuestros medios, como son Luisina Maldonado y, y Zuli Brower de Conin de Benzo, que son nueve incorporaciones femeninas, que por ahí se habla, ah, ustedes las cooperativas son machistas, no, no somos machistas. Yo no, no, no acepto el, el cupo, el cupo para nosotros no es yo, por lo menos yo no lo veo el cupo de imponerlo, sino por la capacidad, idoneidad, conocimiento y, y labor, sin lugar a dudas. Entonces, esto de tomar el ejemplo como es el Jack, para nosotros la juventud es lo que queremos a partir de este año, no quizás hacer la escuela, pero sí llevar la docencia a las escuelas y que en el futuro tengamos la posibilidad de decir dónde buscamos el dirigente cooperativo y de esa docencia que hicimos a través de los años poder rescatar valores y no que sea solamente una persona de buena imagen dentro de la comunidad. Me voy, eh, hablo mucho. Eh, señor Intendente, siempre a disposición, eh, nuestra cooperativa está dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios siempre que nos convoque, así que de ya... Muchísimas gracias, Silvi, muchísimas gracias, siempre vamos a estar apoyando. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y a continuación vamos a invitar a Milagro Filoni, quien es la secretaria de Gobierno de Pampas Hasta Sur, que ella en primer lugar va a hacer una breve introducción de cómo vienen trabajando, un poquito más acá en la parte central, así también quedan la, las imágenes. La vimos así siempre muy seria. <risa> a Milagros, ¿cómo estás, Mili? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, primero que nada, a vos, Silvina, por, por la invitación y a la gente de, de la cooperativa por recibirnos en su casa una vez más y, bueno, hacernos sentir parte. La idea era comentar un poquito cuáles eran algunos puntos de, en común que teníamos con, con Pampaya este norte, así que, bueno... Eh, el primer punto que nos pareció importante tratar era el tema del dispensario municipal Santo Tomás, eh, en el cual, bueno, poco a poco estamos tratando de incorporar nuevos profesionales médicos y de, de otras especialidades. Esto nos ha llevado a desafiarnos a ampliar el, lo que es el dispensario. Entonces, bueno, estamos proyectando eh, anexar los consultorios para, que, para la comodidad tanto de los profesionales como de, de las personas que asisten. Otro punto de inter, de, en común que tenemos es lo que es el cajero automático, que bueno, eh, gracias a incansables gestión y a un trabajo se logró, se logró llevar a cabo. Esto bueno, intenta cortar distancias entre por ahí las personas tienen que viajar a otra localidad para, para poder cobrar o extraer dinero. Entonces, bueno, ahí también eh, acortamos esas distancias. Y eh, otro punto que tenemos en común es lo que es el punto digital, que bueno, lo usamos para gestión de trámites entre ambas localidades y también para um, varios de los adolescentes de, del secundario de Pampaya hasta el norte, eh, van en búsqueda de información para realización de trabajos prácticos, claro. eh, varias, varias cosas. Así que bueno, esos eran los, los mayores puntos en, en común que, que tenemos entre ambas localidades y bueno, siempre trabajando trabajando en conjunto para el bienestar de, de nuestros vecinos. 
Bueno, eh, Noevita, y la verdad que me decía, vamos a ser sintéticos porque como que no tenía muchas ganas al micrófono, pero bueno, así que muchas gracias por, por estar y por acompañarnos, Milagros, y por destacar también para que nosotros aquí desde Hernando podamos ir, eh, digamos, actualizándonos de cómo se trabaja, porque siempre los vemos juntos también, incluso cuando se hacen gestiones, vemos las fotos, a lo mejor en Córdoba, o con distintas autoridades, y, y bueno, está buenísimo eso de, de verlos trabajar así, como que siempre tenemos la idea de un solo pampayasta, más allá de que después hay una división política ahí, pero eh, esto de, de trabajar juntos, el mensaje también que se quiere dejarle a la gente, me imagino. Sí, sí, vale, siempre la buena predisposición de parte de, de los dos para para lograr lo mejor para nuestros vecinos. Muy bien, muchas gracias. Y voy a Así que, bueno, ya vamos entrando en el último, la segunda parte del programa. Vamos a invitar al director del Instituto Santísima Trinidad con nuestra soberana de la fiesta provincial del estudiante. Bueno. Buenas noches. Seguidamente nos preparamos para la segunda entrevista que realizará la licenciada Silvina Ticera, en este caso a autoridades representantes de instituciones socioculturales. Recibimos a Daniela Luján, Mirna Rebufati, de la Fiesta Provincial del Durazno de Pampayasta, y al señor Luis Francone, del Club Atlético Unión. Y bueno, antes eh, Emma va a leer un, un poema de la escritora local. Y el dobleto a pantalla. Bueno, muy buenas noches a todos. El poema dice: A Pampayasta. Pampayasta es un rinconcito que no tiene que envidiar a ningún otro, pues tu belleza es visible por doquier. Aborigen princesa de los primeros árboles. Desde el río Talamochita, sin fin de árboles e infinitos cultivos. Tu biodiversidad es tan grande en relación a la superficie que te rodea. Papaya es un rinconcito para la región, por tus amplias playas, tu río, tu balneario, joya de miles de personas. Papaya está cuna de luchadores, morada de relevantes artistas. Molina Rosa te vio nacer, hoy te gustó te te tú, te día en su, en su galería. Papaya está en un rinconcito, hay fin, no hay fin que justifique el amor que te tenemos cuando estamos lejos de ti. Papaya te me viste nacer y crecer, y aun cuando me encuentre ausente. Tus tierras sagradas son. Sé que estarás allí cuando vuelvas. Con tu, parte tan, con tu parte tan altiva, con tu feroz valentía, eres el amor de esta vida que conserva tu dulce alegría. De Hilda Uce Ulieto, 11 de junio del 2024. Muy bien. Muchas gracias a Emma. Emma Chávez, nuestra embajadora de la Semana de Provincia de Historia, que va a ser entrega a, a Mirna o a Daniela. Pasen las dos que después vamos a charlar un poquito y también en nombre del Club Unión lo va a recibir Luis Francone. Muchísimas gracias por venir, valoramos el viaje, también el tiempo, toda la gente arranca a las 6 de la mañana, más o menos todos, así que en estos momentos eh, valoramos mucho que, que nos estén acompañando. Muchísimas gracias, le invitamos a, a tomar asiento a la embajadora, quédense un ratito ustedes, <ríe> Emma y al, al director. Bueno, que no, acá un aplauso para el asador, vamos a decir, porque le estaba viendo el asador, Henry se preparó un asado por motivo de su cumpleaños que fue el 9, todos me saludan a mí, pero Henry cumplió los años del 9, se preparó un asado que te quiere hacer la competencia, pero creo que con Luis no va a poder nadie, ¿no? Luis, el asado que preparan ustedes ahí en Pampayasta es brutal también. Yo al tuyo no lo he probado, si me invitan a probar después digo si les gana. ¿Sí? Me van a tener que invitar. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches, gracias por venir en nombre del Club Atlético Unión. Hola, buenas noches a todos. En eh, nombre del club, acá estoy. No, pero el, el Henry puede ser... Yo hay, ser? Que, hay que decir La esto. Pelea. No, 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 no. Nadie es más que el otro. Ah, no. Yo no, no. Hay otro que es mejor que yo. Ojo. No, pero lo que digo es que ustedes tienen la competencia, Luis. Ustedes hacen los campeonatos que yo he presenciado ah, ¿sí? en los campeonatos. Entonces vamos a ver si gana o no gana. Ustedes tienen los campeonatos. Entonces lo vamos a invitar algún día que participe. Pero se va a armar lío. Se está armando lío, así que no queremos hoy. Hoy lo vamos a dejar para la semana, lío. No. <risa> bueno, eh, que nos cuenten un poco eh, cómo vienen trabajando muchos eventos en el Club Unión siempre. Es como que 
eh, culturalmente, socialmente, deportivamente, tienen un gran impacto en, en lo que es la sociedad, ¿no? en todo lo que es Pampasasta. Bueno, mira, ahí viene trabajando bastante seguido ahora, y ahora hay fiesta, casualmente el, viene la fiesta del Chacinado, en la fiesta del Salame, y después están los costillanes. La fiesta de los costillanes. Sí, sí, sí. Viste el club. Muy Así bien. que bueno, laborando siempre, constantemente. A ir siguiendo las redes sociales del club, porque si quieren ir a todo esto, son la fiesta del salame seguramente, porque es una de las que no faltó nunca, y están brutales los salames, es realmente de sello, sello. Ahí empiezan a andar en una maratón ustedes con la fiesta de los salames. El año pasado fue maratón eh, por, por muchos lados de la gira, le decimos Luis. Exactamente. Y es una cosa muy difícil, porque te puede salir mal. Te puede salir sí, mal. Sí, seguramente. A cualquier, cualquier ser humano se le erra. Sí, sí, sí. Nosotros le podemos errar. Pero bueno, siempre tenía una prevista. Hay otra, hay segunda alternativa, ¿eh? Guarda. Que no solamente una sola. Hay que salir a comprar los salas. Y así, y así. Lo que tiene Luis es una gran humildad realmente porque la gente se saca el sombrero con lo que hace. No, no, Daniela sabe perfectamente. Gracias Luis. Me cruzo un poquito acá para poder hablar con Daniela, que siempre eh, trabajamos juntas con, con Dani, Daniela el Bujante, de toda la vida realmente ahí en esto de el club, en lo que es la idiosincrasia de Pampayasta, eh, construyendo la idiosincrasia, no trabajando culturalmente me refiero y sobre todo con el sello que es eh, la fiesta provincial del Durazno. Ustedes forman parte del grupo de apoyo. Eh, este evento se hace siempre a principio de año, en febrero. Ya 30 años, decimos, ¿sí? Sí, buenas noches a todos, en primer lugar. Eh, la fiesta se hace siempre el último sábado de enero, de, enero. de cada mes. Este año se celebró la fiesta número 30. 30. Sí, no sí. Eh, bueno, y a partir de ahí eh, estamos tratando de hacer distintos eventos para poder recaudar, para poder que las chicas viajen porque hacen eh, cientos y cientos de kilómetros todos, todos los años eh, así es una manera de llevar a nuestro pueblo y de que sea conocido en toda la provincia y en el país también es así. Bueno, destacamos Mirna también lo que se ha venido trabajando mucho porque a nivel histórico los duraznos han estado presentes en todos lados, en la parte del río, ahí en el balneario, antes había mucho durazno, siempre nos cuentan ustedes, la gente de Pampayasta, y, y después ahora también ya tienen la plazoleta, hace algunos años para las bodas de plata fue, y toda gente que pase por Pampayasta a sacarse fotos en la plazoleta. Es así, Mirna. Incluso también han venido ingenieros a enseñar cómo cuidar la planta de Duras, ¿no? Que no es tarea fácil y en una, una tarea de promoción para que la gente tenga planta de Duras, ¿no? En sus casas, en sus patios. ¿Cómo viene ese tema? ¿Han aceptado? ¿Estamos plantando Duras, ¿no? ¿Qué está pasando, Mirna? Eh, no, sí, en ese sentido. Eh... Lo que siempre buscamos a través de la, de la fiesta y lo que se buscó históricamente con la gente que comenzó con la fiesta siempre es rescatar la parte de la historia, de la producción, por algo son peperos, son, soy por adopción pepera, hace 26 años que mi papá ya está. Eh, lo que se busca es rescatar toda la historia de, de las quintas ¿no? y de esa gente que trabajó y, y que hace, ese sí que es el sello de papá ya está. Sí, ser pepero y las quintas que había con la producción de, de los distintos frutales y lo que la fiesta busca es que no se olvide eso histórico tratar de recuperarlo a través de la plaza que la plaza está con el trabajo de todo el mundo de la municipalidad de Pampaya hasta Sur la comuna de Pampaya hasta Norte el grupo y toda la gente que trabaja porque el grupo somos poquitos pero en realidad cuando llega la hora de la fiesta somos muchos, eh, muchos porque todos colaboran con trabajo económicamente, el club, ¿sí? la, la fiesta pertenece al club, eh, gente que lo hace por amor, nada más, eh, por, por, por el amor a, a Pampayasta y a su historia y a la gente que alguna vez comenzó con esta fiesta, que hoy no está, pero siempre está en la memoria de, de todos nosotros. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido y ahí les dejamos el presente del nombre de la escritora Uy, y tu gueto, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy bien a, a 
continuación. En el marco del mes del periodista, quiero felicitar a Silvina y a su multimedio Tiempo X de Silvina, lo mismo que a todos los profesionales de nuestra localidad, remarcando el valor de dicha profesión. Dentro de estas actividades programadas, hay un homenaje especial a Pampayasta, la perla de la región. Por ello, unas palabritas a esta región tan linda, tan iluminada, con ese espléndido balneario. Después de estas palabras, nuestra licenciada en Comunicación Social leerá un poema alusivo para luego hacer entrega de un ejemplar impreso de mismo. Eh, mis palabras, homenaje a Pampayasta, me voy a referir a la identidad cultural y productiva. Para abordar la identidad cultural y productiva de Pampayasta, es crucial tener en cuenta su historia, tradiciones y actividades económicas. Pampayasta se encuentra en la región central de Argentina y ha sido históricamente un importante centro agrícola. La cultura local está influenciada por las tradiciones gauchas y la música folclórica. La actividad productiva, las tradiciones locales, las celebraciones populares, la gastronomía típica y las manifestaciones artísticas han desempeñado un papel fundamental en la identidad y desarrollo de la comunidad de Pampayasta. Festividades relacionadas con la siembra y la cosecha. Las tradiciones gauchas, como las destrezas criollas o las jineteadas, han contribuido a forjar una identidad cultural única que se refleja en las celebraciones populares y festividades locales. La gastronomía típica, con platos como el asado criollo, empanadas y locro, no solo representa una parte importante de la cultura culinaria, sino que también fomenta la convivencia y el sentido de la comunidad. Y las manifestaciones artísticas han desempeñado un papel fundamental en la identidad y desarrollo de la comunidad de Pampayasta. El Museo Molina Rosa es un homenaje al arte local de Pampayasta Sur. Se trata de la casa donde vivió reconocida artista cordobés, quien se especializaba en retratar paisajes rurales. El espacio alberga una serie de obras que capturan la geografía del interior del país. Los elementos han influido en el desarrollo de la comunidad al promover el turismo local, generar oportunidades económicas basadas en la artesanía y la gastronomía y fortalecer el orgullo y arraigo de los habitantes por su tierra. La interacción entre la actividad productiva y estas manifestaciones culturales ha contribuido a definir la identidad única de Mampayasta, sin olvidar el patrimonio histórico religioso de su recinto sagrado, Capilla de San José, Capilla de Nuestra Señora de la Merced, Capilla la Purísima y Capilla Medalla Milagrosa. Muestro aquí la poesía Pampayasta, mi mejor homenaje a toda esta localidad y a toda esta gente linda que esta noche nos visita en el recinto de la cooperativa La Vencedora. Voy a invitar ahora a, a muchas gracias, muchas gracias Milagros, es la secretaria de gobierno de Pampayasta. Vamos a invitar a que pase el intendente y la jefa, me voy a sentar al medio uno de cada lado, yo les voy a extender el micrófono así, están más tranquilos. <ríe> ¿Cómo les va? Buenas noches primero. Buenas noches Silvina, buenas noches a todos, algunos que he visto, otros que no he saludado. Y bueno, muchas gracias a vos por habernos invitado y creo que esta noche 
nos estás haciendo sentir como que esto es realmente para, para Pampayasta, ¿no? Una noche para Pampayasta, en agradecimiento a vos, en agradecimiento también por el 7 de junio para todo el periodismo y gran tarea que hacen, eh, extra la labor que tienen, porque me imagino ustedes prepararse todos los días para tener su programa, para tener las noticias, para estar al día, para estar en contexto, más hoy, ¿no? Con lo macroeconómico que vivimos y todo lo demás, así que yo creo que es arduo trabajo lo de ustedes y realmente mucho más que un mes se merecen el día del periodismo. <risa> bueno, no, eh, la idea es poder charlar un poquito sobre, sobre ustedes, ¿no? Sobre Pampayasta, sobre los valores y las conexiones que tenemos acá, porque nosotros como que nos sentimos parte de una, de una región, ¿A dónde queremos llegar mostrando esto? La cooperativa, la vencedora, la cooperativa eléctrica y todo esto, a que es como que somos la misma cosa. Cuando vamos para las giletillas, para Punta del Agua, cuando vamos para General Fodringham también, es como que somos una, una misma cosa. No sé si lo sentís así, de esta forma, Daniela, porque eso también es lo que queremos reflejar. Hoy, en esta sociedad globalizada también, Internet nos ha permitido mucho estar al tanto de, de todo lo que pasa, mucho más de lo que antes podíamos cuando había solamente el acceso a la información que era netamente lo que podía aportarle a la sociedad un periodista, ¿no? Hoy cada uno también puede reflejar sus propias acciones, como lo hace todo el mundo. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, Silvina, agradecerte la invitación, decirte feliz cumpleaños. Eh, bueno, de, feliz día de periodistas, como dijo Guillermo, no solamente para vos, para todos los periodistas de Hernando y de la zona. Eh, agradecer a Henry Pelaza por recibirnos en su casa. Desde ya agradecer por la... Si bien eh, tiene su negocio ubicado en Pampasasta Sur, trabaja conjuntamente con Pampasasta Norte, con los, eh, los colonos de Pampasasta Norte. Eh, agradecida en nombre de las instituciones por el aporte que la cooperativa La Vencedora hace hacia algunas instituciones de la región, agradecer a Coger, a la cooperativa, porque también nosotros tenemos eh, un convenio firmado con ellos por el tema de los servicios sociales, por el internet, logramos, eh, Pampayata Norte no tenía servicios sociales, no teníamos. no teníamos, entonces en una tarea en su momento con Franco, eh, logramos un convenio con la gente de la cooperativa, así que eternamente agradecido, eh, bueno, saludar a Santiago, a Lichi por parte del gobierno y bueno, Agradecerte y sí, como dijiste, eh, yo creo que tenemos muchos puntos en común entre los dos pampayas y en Hernando, estamos trabajando mancomunadamente con todas las instituciones. Entonces yo creo que hoy es lo importante eso. Eh, siempre digo que por ahí, eh, escucha recién que bueno, somos diferentes partidos políticos, eh, pero siempre yo recalco que el río no nos divide, nos hermana, nos une. Y si bien no tenemos la misma ideología política, pero estamos trabajando mancomunadamente con ellos también. Qué lindo. Bueno, pensaba en, en este contexto que me decía recién un poco del trabajo de uno, que hay que estar siguiendo todos los temas de actualidad, que está todo muy convulsionado, pero cuéntenme cómo hacen ustedes también en estos tiempos. Yo hago una gran pregunta que es una pregunta grandísima, pero digo... ¿Cuál es el gran desafío de este 2024 a quienes les toca gobernar, no? Bueno, eh, voy, a, voy a empezar eh, diciendo de feliz cumpleaños. Que ah. que bueno, y por otro lado pienso, ya después respondiendo a tu pregunta, pienso que lo que está sucediendo en Mapalata también es algo similar a lo que es cooperativa, a lo que ustedes son personas cooperativistas y... Y bueno, de ya agradecerle a ustedes eh, hoy, porque le toca ocupar este lugar de la cooperativa desde muchos años y desde ya hace casi dos años, a la vencedora en Pampayasta, haciendo el trabajo de cooperativa. Y, y yo creo que lo nuestro y lo que es Pampayasta en sí funciona en cierta manera también de, la, de, la, de igual manera, ¿no? Porque trabajamos con ustedes, necesitamos los servicios que ustedes brindan. Eh, los servicios que ustedes alcanzan a Pampayasta y lo que nosotros podemos ofrecerles a ustedes o sea que es algo mancomunadamente que estamos permanentemente en contacto con ustedes y por supuesto con la región pero con Hernando desde hablarles desde, desde la época que yo era muy chico desde mi, mi padre que todas las mañanas decía me voy al pueblo, me voy al pueblo ¿a dónde? me voy a Hernando eso era ir al pueblo, no era ir a, desde el campo 
al, hacia Pan Vallarta. Claro. Era ir a Hernando, ¿no? Claro. Que teníamos el banco, que teníamos este. Así que imagínense yo todos los recuerdos que tengo desde, desde mi infancia y mi familia con, con las cooperativas, ¿no es cierto? Que de Hernando, con los bancos, con los servicios que prestaba Hernando a, a Pampa Yasta. Así que realmente creo que voy a decir el nombre de todas las socios. Somos unos agradecidos de lo que es la localidad de Hernando y nos sentimos muchas veces parte de esto, más allá de que es eh, que te hemos puesto un, este, un piecito, ¿no? Yo creo que han puesto el pie y firme y es para quedarse, es para seguir brindando servicios iguales a los que ustedes ofrecen a Hernando a la gente de Pampayasta, a sus propios clientes. Eh, llegar con todas estas cosas a una localidad como Pampayasta, nosotros realmente eh, nos sentimos agradecidos y lo mismo con la cooperativa, así que, bueno, felicitaciones a Hernando y, y a ustedes, que les toca cumplir hoy este, el rol, pero este, estar cerca de fuerzas importantes como son las cooperativas de Hernando es, es muy importante para nosotros. Y aprovecho a saludar a Lichi, a saludar a, a, a concejales y, y todas las autoridades presentes, así que, bueno, ahora vamos con la tuya, Silvina. <risa> Bueno, ¿Eh? sí. Silvina, eh, perdón por ahí me, ah, me voy no, a ir no, tenso, ¿no? Sí, me che, no, vos me preguntaste por ahí sí. decir, che, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué, ¿En qué piensan? ¿Qué van a eh, este 2024, ¿no? Que ya llevamos seis meses, 2024. Sí, Así que bueno, un poco en el contexto, que todos somos conscientes de, este, yo no sé si la frase es eh, no hay plata, pero <risa> si será la adecuada, pero por ahí vamos en una cuestión de que. Nosotros la verdad que hemos concentrado toda nuestra energía, nuestra fuerza en seguir este, generando los servicios para nuestra gente, este, poder seguir eh, avanzando con todo lo que tiene que ver eh, con sueldos en la localidad que son relativamente han sido sueldos un poco bajos, entonces nos hemos concentrado en acompañar a la gente, nos hemos concentrado en seguir prestando y mejorando mejores servicios y bueno, y vamos a seguir embelleciendo nuestra localidad porque creemos que es, aparte de que creemos que es linda, también debemos ofrecer, es nuestro patio para todos ustedes que van, que nos visitan este, todos los fines de semana y así que eh, es como llegar a tu casa y tener el patio desordenado. No se puede. No se puede. Pero hay entonces, tío. claro, entonces bueno, Pampa Yasta realmente es eso, es eso lo que pensamos, es ofrecer buenos servicios, ofrecer este, mucha calidad y, y mucho calor para todos los que vienen. Muy bien. Bueno, decimos eh, el río, cuando hablamos de Pampasasta, la gente de la zona, de la región, lo primero que pensamos es el río, ustedes dicen no nos divide, al contrario nos hermana, y por otro lado los expone a, como vidriera, ¿no? Porque realmente atrae turistas cuando uno va a Pampasasta, se encuentra gente de todos lados, hasta de tierra el fuego, de, de, de la pampa, a veces voy a hacer algunas notas y es increíble lo, la gente que uno encuentra, de, aparte hoy se ha, se ha vuelto eh, un, un gran atractivo el tratar de, de conocer localidades que se han también promovido por esto de internet, como decíamos, eh, es uno de los fuertes eh, en términos económicos, en términos de eh, vidriera hacia el resto de de la sociedad, ¿no? cuando hablamos a nivel provincial y también a nivel nacional. Y, y decimos también, aparte del río, la parte productiva, el valor de los productores que tenemos, ¿no? Eh, la zona rural es, es muy fuerte para, para ustedes. Mira, si bien nosotros eh, siempre digo que, bueno, que Pampasota Sur eh, tiene un bañario extraordinario con una infraestructura excelente. Eh, nosotros, desde el lado de Pampasota Norte, si bien no nos favorece el curso del, del agua del río, eh, en su tiempo que hicimos, eh, inauguramos, hicimos obras y se nos llevó la corriente. Entonces, bueno, creemos que el, nosotros ahí plantamos una cancha, entonces le vamos a dar un sentido más deportivo, un sentido de salud con unos senderos, proyectos que tenemos en mente, porque consideramos que Pampa hasta Sur eh, lo tiene de manera ex, excelente, sí, sí. natural y es hermoso. Entonces, vamos, recibe la gente, nosotros aportamos con esa parte. Ellos también tienen por ahí sus recorridos turísticos, eh, nosotros aportamos con las instituciones que tenemos de Pampasita Norte para que ellos recorran. Pero somos conscientes de que en infraestructura, eh, la parte nuestra no podemos más de lo que tenemos, 
por las condiciones del riesgo. Entonces, sí vamos a aportar lo que te dice, apostar al deporte, a la salud, que es lo que estamos haciendo, ya comenzamos con la cancha, si bien este año no se pudo, eh, no pudo el Club Lanús eh, integrar en la Liga Retrocedense porque bueno, no pudo eh, formar la categoría B porque no podían acceder, la C quedó, quedó, no se pudo realizar, pero bueno, el año que viene se hará, pero en ese predio se hacen deportes para los chicos de secundaria, entonces bueno, se va a trabajar de esa manera. ¿Cuál es tu mensaje y tu reflexión, Daniela, respecto a este 2024? Ahí me dice, no hay plata. En el, el caso de ustedes, y me vas a decir si hay plata. Yo te voy a repetir lo mismo, pero bueno, nosotros somos una comuna muy pequeña, como sí. todas las comunas, como le puede pasar a la Tilla, a Punta del Agua, la comuna Fote. Somos eh, de ingresos muy mínimos en cuanto a impuestos, porque tenemos muy poca gente, porque bueno, eh, los servicios eh, se cobran, pero son mínimos. Entonces todo es cuestión de gestión y del acompañamiento del gobierno de la provincia de Córdoba que nos ha venido acompañando durante todos estos años. Sea el gobernador que estuviese, fuimos muy bien acompañados y todo lo que se gestionó se pudo realizar. Eh, es un año difícil. Eh, nosotros estamos eh, en esta gestión con la comisión que trabajamos. Quiero recalcar eh, una comuna que hace del 2011 que no tiene elección porque se trabaja en, en una unidad, no hubo elecciones de hace años. Entonces recalco y agradezco a, a la gente del otro partido que conforma la comisión de la comuna hoy, eh, que es una unión de entre el Partido Radical y el Partido Justicialista. Entonces se trabaja de una manera excelente con ellos eh, y bueno, apostamos a tres ejes principales. Eh, dado esta situación económica del país, apostamos a la educación, hemos conformado las coordinaciones locales eh, educativas, estamos trabajando con las escuelas, si bien hemos trabajado toda la vida con las escuelas eh, rurales, con las escuelas urbanas, pero hoy a través del gobierno de Córdoba, del ministro de Educación, que nos propone esta coordinación eh, local, entonces bueno, estamos trabajando en una mesa, que acá hay docentes que después sí, van a pasar, aquí eh, también se está bueno, estamos trabajando en conjunto con distintas actividades que hemos proyectado durante todo el año 2024. En salud hemos incorporado, como dijo Milagro, estamos trabajando en conjunto porque creemos el dispensario Pampayota Sur tiene profesionales, pero a veces no dan abasto tampoco con la atención, más en esta época, más en toda la parte pediátrica. Entonces hemos incorporado un pediatra en, en el dispensario de Pampayota Norte, tenemos eh, otros profesionales que trabajamos en conjunto con Sur por ese motivo, eh, porque creemos necesario los recursos humanos, tener recursos humanos para poder brindarle a la población. Y en el tema, eh, estamos enfocados mucho en el tema del medio ambiente, justamente hoy tuve una charla con los chicos de sexto año en secundario, ellos están muy entusiasmados en el trabajo del reciclado, entonces bueno en un proyecto que tuvimos de nación que hemos concluido, que se llamaba en su tiempo Casa Común, eh, logramos nosotros realizar un sistema de distribución de basura, eh, que vamos a trabajar con los alumnos de sexto año eh, hemos firmado un convenio con la Fundación del Río Tramuchita estamos en la protección eh, en la concientización de la gente por el, el pez, por el dorado, para que no sean extraídos del río. Bueno, estamos todos enfocados en eso para poder continuar eh, este 2024. Muy bien, bueno, yo les quiero agradecer por estar aquí presentes, vamos a darle continuidad al programa para que no se vaya tan largo, pero bueno, obviamente que siempre quedan temas por, por charlar, lo seguiremos haciendo de forma más privada. En, en la radio y, y en la tele. Así que buena estrés y muchas gracias por venir a los dos. Muchísimas sí. gracias a usted por la invitación. Muy bien, a, a continuación vamos a invitar a Alicia Escarrato que va a dejar también un mensajito para, para toda la, la gente que estamos aquí en este auditorio. Eh, relacionado también con, con esto del encuentro, si se quiere. ¿Cómo estás, Lichi? Buenas noches. Silvi, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, feliz día del periodista. Saludos a todos los que nos estamos compartiendo esta noche, a las autoridades que nos acompañan, a todas las amigas, amigos que nos han estado compartiendo esa hermosa cultura, a este, amigos de la docencia, a la reina a todos los concejales, realmente eh, es un momento muy lindo, ¿no? porque el trabajo de ustedes, de la parte periodística, 
que están celebrando en estos días, en este mes, y conjugándolo un poquito con la historia nuestra. Hoy los tiempos evolucionan, viste que ahora todo inteligencia artificial y cada vez avanza y avanza, pero la historia tiene su peso. Y es lindo comunicarla, compartirla, ponerla sobre la mesa. Hoy estamos reunidos en un lugar centenario. ¿Sí? ¿Es así? ¿Cuánto? 104. 104, tal cual. Entonces, imagínate hace 104 años atrás aquellos pioneros que comenzaron con esa idea que por sobre todas las cosas seguramente pusieron por encima cualquier mirada particular política, como los chicos acá lo demuestran permanentemente en ese trabajo mancomunado que hacen las pampallas. Y ese es un ejemplo muy lindo, tener esa generosidad de apertura, de ponerse por encima de todas esas cuestiones para buscar el bien común. Bien días pasado, José, cuando tuvo esa hermosa inauguración de esa obra tan importante, que ahí eh, José me dio la oportunidad de poder comunicarme y, y, y transmitía eso, el valor que tiene el cooperativismo a lo largo de la historia. Porque a veces vemos fotos y nos perdemos la película. Y esa película cuenta, como dice la leyenda cuenta, que cuando los intereses generales se concentran en algunos lugares donde el consumo está garantizado, ahí es fácil poder poner emprendimientos, desarrollo y hablar de futuro. Lo difícil, lo bravo, es en donde la unidad económica ya no es la misma, donde ya cuesta mucho más sacrificio, mucho más esfuerzo. Y en un país federal como tiene que ser el nuestro, un país en el donde el desarrollo tiene que seguir ampliando y avanzando, es esa mirada que tuvieron aquellos cooperativistas que empezaron a decir vamos a avanzar para hoy poder tener los servicios que se disponen. Y es por eso que siempre es bueno recordar de dónde venimos para poder acertar de mejor manera hacia dónde vamos porque si no en definitiva vemos la foto de hoy y por ahí clavamos una queja de algo pero nos olvidamos de un montón de cuestiones que pasaron y de que tal vez la discusión si no hubiera sido por ese trabajo institucional que precedió tal vez hoy estuviéramos discutiendo la falta de esas cosas no si es tan bueno o regular o como sea pero la evolución del tiempo exige que vayamos no a los tiempos a las nuevas demandas, a los nuevos desafíos pero para eso nos debe encontrar de manera generosa, con apertura, con discusiones que son sanas. Porque el discutir, el debatir, el contraponerse en puntos de vista diferentes es saludable si se hace en el marco del respeto, en el marco constructivo. Y en eso el periodismo juega un rol importante. No nos hace bien en unos periodos de gobierno, vamos a hablar nacionalmente, de un periodo de gobierno, esos periodistas aduladores que hacían programas especiales para adular, o cuando vienen otros, en otras frecuencias de canal, otros aduladores que en definitiva lo único que hacen es desviar el eje de la verdad. Y como vecinos, como ciudadanos, lo que nosotros nos hace bien como sociedad es ese periodismo independiente que la cuenta completa. Para que después cada uno de nosotros haga el juicio de valores y que nos permita a partir de ahí seguir mejorando porque a través de esa manera sana de ir compitiendo, de ir compartiendo de ir poniendo desafíos sobre la mesa es la verdadera construcción que nos va a permitir dar una sociedad mejor una sociedad en la que está necesitando de muchos esfuerzos compartidos Muchísimas gracias a todos, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por este encuentro hermoso, gracias a los dueños de casa y a todos ustedes a seguir multiplicando esos esfuerzos, que los frutos están a la vista, están, como decíamos recién, estamos en esta institución centenaria, estuvimos como día pasado inaugurando obras, he visto a juntos intendentes gestionando que no se preguntan de qué partido político son, se preguntan qué podemos hacer por nuestra comunidad. Los felicito a los dos y felicito a cada uno de ustedes por llevar esa cultura nuestra 
de ese origen nuestro, de ese origen italiano que tanto nos enorgullece y que hoy ustedes a través de la cultura lo están llevando adelante. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Luchi. Y por otro lado, ya vamos entrando prácticamente al, al final del programa. Quiero agradecer a mi marido, antes de mi, fa, mi familia, a mis hijos que hicieron la introducción, mi Manuel Antonio y Merita del Carmen, que hicieron la apertura, eh, a mi mamá que está acá, yo le digo muchas gracias. Este año tuvimos un susto bárbaro con mi mamá Carmencita, así que muy agradecida a la vida y a Dios que me permite tenerla acá con nosotros, que siempre digo, elegí esta carrera por ella que ella decía, Silvina, para trabajar en los medios, cuando yo quería ser contadora, así que gracias a mi madre por, por todo. Le quiero agradecer a, también a Miguel Cardoso, que nos está acompañando, ahí está con la remera de Tiempo X haciéndonos el aguante, cuando llegó en ridículo, no, es nuestro, ahí se puso a pelear por Miguel, <ríe> lo vio con la remera de Tiempo X y dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿de qué se trata todo esto? ¿qué me perdí? Y bueno, no, pero también dice seguridad, o sea que está quedando bien con todo el mundo. Miguel, bueno, muchas gracias. Y antes de cerrar, lo que vamos a hacer es eh, invitar el coro nuevamente, hacemos las últimas canciones y ya nos vamos, ¿sí? Se quedan un ratito más, así vamos a, a despedirnos de esta forma. Mientras se va preparando el coro, quiero decirles muchas gracias a todos por, por venir por este rato compartido, a la gente de Papayasta por viajar también, que hay que dedicar tiempo, venirse, si bien no estamos lejos porque vivimos yendo y viniendo, pero gracias por venir en este horario también, gracias a José, porque siempre también está presente para dar el mensaje de, en nombre de la cooperativa de Copera, algunas veces hemos trabajado también en el salón, que está muy bueno, tiene un salón auditorio bellísimo para aprovecharlo, en las asambleas también ya, ya lo conocen, pero nosotros también lo hemos explorado, gracias Henry y a través de tu persona, a todos los socios de la cooperativa, a, a Lichi que estuvo hablando recién, al doctor Jorge Basalo, en nombre de la Unión Cívica Radical, también presidente del Consejo, eh, por venir, por animarse a locutar, <risa> junto a Santi Zanotti, a lo, al director del Instituto Santísima Trinidad con nuestra embajadora Emma a la directora Tati Pacheta también que viene con un trabajo impresionante de la Escuela Malvinizadora que está aquí también, eh, aprovecho para contarles ahí está Tati, mírenla <ríe> ella está haciendo un trabajo muy grande de malvinización con el mensaje y también convocando a escuelas así que si no ha llegado, ya va a llegar no sé si llegó, pero si no, ya va a llegar con la convocatoria así que Gracias a todos y vamos a seguir con las últimas canciones con el coro.
Impresionante lo, lo que me sirvió a mí como experiencia, que a mí siempre me gustó el periodismo político, fue una cosa que me, no me voy a olvidar nunca. Así que a través de ustedes, el saludo para toda la gente de la Perla de la Región, como digo yo. ¿Sí? A todos. ¿Quiere hablar Toti? ¿Sí? Bueno, eh, en, este día, en este día. En este día tan especial para Silvina, que lo eligió, no lo eligió ella, se lo eligió Dios. 
para que lo festeje mejor y le agradecemos mucho porque ella es la, el artífice del coro ella está en todos lados ofreciendo su coro ya es de ella el coro ya no es de, la, de los jubilados ni de la sociedad italiana es de ella entonces nosotros también queremos rendirle un homenaje agradeciéndole todo lo que hace por nosotros que nos hace conocer pero si no fuera por ella el coro nuestro no lo conoce nadie acá en Hernando en la zona sí Tampoco para, no, sí. no, tampoco para tanto ahora usted nos está haciendo conocer mucho y eso es gran, mucho para nosotros porque nos sentimos muy halagados nos sentimos muy apoyados y por eso ahora atención, el director va a comenzar <risa> bueno, ahora lo vamos a cantar ¿qué conductor tendría que haber empezado hoy directamente? <risa> Ahora le vamos a cantar el feliz cumpleaños en italiano, se llama Tante Aguri. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, me han dicho emocionar, debo estar como Nancy Dupla con el maquillaje. Ya te gastaste los dólares como Claro. Era? No, 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 yo digo el maquillaje cuando actaba. Acá se arma todo el lío, viste que todo es interpretado políticamente. Yo me refería en las novelas cuando se emocionaba. Se le corría el maquillaje. Bueno, a la cuenta de cuatro. Uh, y cae uh, todo. Dos, tres, cuatro. Santiago y Ave. Santiago y Ave. Santiago y Santiago y Ave. Santiago y Ave. Santiago y Ave. Gracias, Ivana. Gracias, Toti. Gracias a usted. Gracias, Posada. Gracias, Alberto. Gracias, Víctor. Y a Celso, que también estuvo en la primera parte. Bueno, gente, gracias, Maxi. Te doy el beso. Y gracias a todos por venir. Gracias por el tiempo. Gracias por quedarse del principio a, al final. Gracias a todos. El aplauso para ustedes. Gracias por venir. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a la gente del coro que les van a regalar un poquito de música para la gente de Pampayasta. Que... A continuación vamos a darle la bienvenida al coro Radici, doctor Juan Pedro Nadini, a cargo del director Maximiliano Vieira, quien actualmente se encuentra compart compartiendo sus clases en la Asociación Mutual de Hernando los lunes de 14 a 16 horas. Bueno, para nuestra ciudad de Hernando, como así también para nuestra nación, es muy importante el rol de estos grupos de personas que se desarrollan, promueven, difunden el arte a través del cual mantienen vivos distintos aspectos socioculturales de los orígenes de la tierra. Los invitamos a pasar. Lidia Gallo de Arece. Aplauso. Natalia Meina Aide Enrici Silvana Bosa Agustín Palacios, quien es el único coreauta fundacional del Coro Maíz. Socio de San Lorenzo, qué famoso. Roberto Sismondi. Celso de la Maggiore. Hoy, presidente de la Asociación Mutual de Hernando, donde se brindan las clases de coro. Bueno, y Víctor Rollero. Bueno. 
Bueno, recibimos a los coreautas junto a su director Maximiliano Vieira con un fuerte aplauso. Ah, el, aplauso el aplauso para los concejales que los hicimos oficiar acá de locutores, de presentadores. ¿eh? Bueno, gracias al doctor Jorge Basalo y también a Santiago Zanotti. Nos preparamos para escuchar las primeras canciones, así que empezamos una más. ¿Nos ubicamos? Quisiera abrazar, se ha visto pasar. 
Estoy segurísimo que la deben conocer. Cántela todos. Que acompañen con las palmas. Y si se pueden poner de pie, estaría bueno que se pongan de pie porque dan más ganas de aplaudir si estamos de pie. Sí, porque si no con el calorcito este y van, van pasando los minutos. A ver, a ver, a ver. Acompañemos con las palmas y lo que sepamos, si no sabemos el italiano lo inventamos como nos salga, ¿puede ser? Lo inventamos. Bueno, muchísimas gracias por esta partecita. Después lo vamos a tener en el final con las últimas tres canciones a la gente del coro Radici. Muchísimas gracias por estar una vez más acompañando aquí Tiempo X de Silvina, Lidia Galo de Arece, Natalia Gilio Meina, Aiden Risi, Silvana Bosa, Agustín Palacios, el único coreota fundacional del coro. No, es patrimonio. Alberto Simondi, César de la Maquiore, hoy presidente de la Asociación Mutual Hernando, donde se brindan las clases del coro, y Víctor Rollero, acompañados todos por el director Maximiliano Vieira. Así que, bueno, ya vamos entrando en el último, la segunda parte del programa. Vamos a invitar al director del Instituto Santísima Trinidad.